Cette brève introduction devrait vous permettre de vous familiariser avec le robot Timio. Le robot Timio est un des robots éducatifs qui a été développé pour se familiariser avec la technologie, et ceci à tout âge et avec n'importe quel niveau de connaissance, de la maternelle jusqu'au niveau universitaire. Timio est un robot particulièrement maniable et polyvalent. Très compact, il se laisse utiliser sur la table ou par terre et est très robuste. Sorti de sa boîte, il peut être utilisé immédiatement avec des comportements préprogrammés qu'on peut sélectionner grâce à ses touches et qui sont représentés par différentes couleurs. On peut ainsi voir comment le Timio suit notre main dans le mode amical, le vert, ou évite les obstacles dans le mode jaune, ou nous obéit dans le mode violet en pesant sur les boutons. Pour réaliser ces comportements, Timio dispose de capteurs qui lui permettent de voir ce qu'il y a dans l'environnement et d'actuateurs qui lui permettent d'agir sur l'environnement, comme par exemple les roues, le parleur, les lumières. Tous ces éléments sont visualisés sur la coque. Les capteurs sont visualisés par des lumières et puis les actuateurs sont visualisés par leur action sur l'environnement. Contrairement aux produits qu'on achète habituellement, nous publions sous une licence libre tous les détails de fabrication du Timio ainsi que le code qu'il fait marcher. Vous pouvez ainsi télécharger vous-même ce fichier PDF en trois dimensions qui permet d'avoir un modèle du Timio dans tous ses détails. Sur ce modèle, on peut par exemple voir ici les capteurs de proximité qui permettent au Timio de percevoir les obstacles qui se trouvent devant lui, ou ici derrière, les capteurs qui permettent de voir les obstacles à l'arrière. Il peut aussi voir au sol avec ces deux capteurs ici. Ça, ça peut être utile par exemple pour détecter des bords de table ou pour suivre des lignes. Sur l'arrière, on dispose d'un port USB ici qui permet de recharger le robot ou de le connecter à un ordinateur pour le programmer. Si on enlève la coque, ce qui peut être fait assez facilement ici, simplement en enlevant un élément du modèle, on peut voir tout le circuit électronique qui relie les différents capteurs au processeur du robot. Sur cette même électronique, il y a différents autres capteurs, comme par exemple un accéléromètre, un microphone, un capteur de température et ici en bas, un récepteur de télécommande infrarouge. Si on enlève le circuit, on peut observer tout en bas les deux moteurs qui contrôlent les roues et en enlevant les roues, on peut voir comment les roues sont connectées au moteur. On peut transformer Timio physiquement en quelque chose d'autre en y ajoutant des éléments mécaniques, en se fixant par exemple sur les accroches qu'il y a sur son dos, ou sur les côtés, ou enfin sur la roue. Ça, ça permet de faire des choses qui peuvent être très différentes d'un robot, comme par exemple un carousel qui utilise le mouvement de la roue pour générer la rotation. Enfin, on peut utiliser le trou qu'il y a au milieu pour faire des dessins. Toutes ces possibilités deviennent encore plus intéressantes si on programme soi-même le robot. Un programme, c'est une série d'ordres qu'on donne au robot et que le robot va exécuter. Toute l'intelligence du robot viendra des ordres qu'on lui a donnés et de leur sophistication. On va maintenant voir comment programmer Timio depuis une interface purement graphique qu'on appelle VPL pour Visual Programming Language. Si on connecte le Timio par USB où on utilise un wireless Timio, on peut lancer l'application Timio VPL et se retrouver dans cet écran. Ici, on a des événements ici sur la gauche qui sont ce que le Timio peut percevoir et des actions 
ici, sur la droite, qui sont ce que Timio peut faire. Tout programme sera une association entre des événements, par exemple ici, le fait de peser sur le bouton en avant sur le dos du Timio, et le fait de lui associer une action, par exemple, avancer avec le Timio, et par exemple, devenir tout vert. On peut créer une deuxième association d'action où on dit que si on pèse sur le bouton du milieu, on va stopper le timio et le faire devenir tout rouge. Si ici on pèse sur ce bouton, on télécharge le programme dans timio et on peut l'exécuter. On peut ajouter à ce programme d'autres conditions. Par exemple, on peut dire que si le robot détecte quelque chose avec ses capteurs en face de lui, il s'arrête et il devient tout bleu. On va observer l'effet d'un autre capteur, les capteurs qui regarde vers le bas, au sol, où on peut dire que si le timio ne détecte plus rien, c'est-à-dire s'il est levé en l'air, là aussi, il arrête ses moteurs et il devient tout jaune de peur. L'icône qui se trouve ici permet de détecter un tap un petit coup qui est donné sur le robot. Dans ce cas-là, on peut par exemple le faire partir à toute vitesse en devenant tout pâle, savoir tout blanc, et en faisant une petite musique, comme ça par exemple, qui a un ton vers le haut. L'interface dont on dispose dans VPL présente encore une icône ici qui permet de détecter le clapement de main. Quelques accès ici aux fonctionnalités de sauvegarde de fichiers et d'annulation d'actions, ainsi qu'un manuel et une possibilité de faire une copie d'écran. Une fois que vous avez épuisé les fonctionnalités de VPL de base, il y a la possibilité d'accéder à un mode avancé. Le mode avancé de VPL s'accède par cette icône. Une fois le mode avancé activé, vous avez des modifications au niveau des événements. Certaines icônes ont changé, d'autres ont apparu. Et la même chose au niveau des actions. Voyons un tout petit peu ce qui a changé. Au niveau des boutons, Rien de nouveau, vous pouvez toujours dire que lorsque vous pesez le bouton vers l'avant, vous faites avancer le timio tout droit. Par contre, au niveau de la détection des obstacles, par exemple, lorsqu'on détecte un obstacle tout devant, on peut régler la sensibilité et par exemple dire que lorsque l'objet est très proche et seulement à ce moment-là, on arrête le robot. En changeant la sensibilité dans l'autre sens, on peut détecter un objet de très loin. On peut, de la même façon, détecter différents niveaux de gris qui se trouvent au sol en ajustant ici les différents niveaux avec ces deux curseurs. Cette icône ici permet non seulement de détecter des tapes, mais aussi de détecter l'inclinaison du robot. Donc on peut dire que quand le robot sera incliné ainsi, il va devenir tout rouge. Nous disposons encore ici, au fond, associé avec cette icône ici, d'une minuterie nous permet de gérer des délais dans le temps. Par exemple, on peut dire que 
lorsque on pèse un bouton vers l'avant, on va enclencher notre minuterie pour une certaine durée. Et lorsqu'elle sonne, et seulement à ce moment-là, on va faire démarrer le robot. Ceci va introduire un délai entre le moment où on pèse et le moment où il va démarrer. Dans le mode avancé de VPL, il y a ici un dernier élément, le plus sophistiqué, qui représente en état interne du robot une variable. Pour faire un exemple d'utilisation, on va imaginer qu'on veut que Timio se déplace à l'intérieur du cercle noir en évitant les obstacles. Dès qu'il rencontre la ligne noire, il la suit et s'arrête devant la boîte. Pour faire ça, on va dire à Timio que s'il ne voit pas d'obstacle devant lui, il va tout droit. S'il voit un obstacle en face de lui, il va tourner, par exemple à droite, et dès qu'il détecte la ligne, il va l'éviter. Ici, on détecte la ligne sur la droite. On va partir, par exemple, sur la gauche. Et dès qu'il ne voit plus la ligne, c'est-à-dire dès qu'il revoit du papier blanc, il va repartir tout droit et ainsi de suite. Là, je viens d'arrêter moi manuellement le Timio en appuyant sur le bouton Stop. Ce qu'on aimerait, c'est que le Timio s'arrête tout seul devant la boîte. Pour faire ça, on peut lui donner l'ordre que s'il voit un obstacle devant lui, la boîte, ben, il s'arrête. Malheureusement, cette commande elle est en conflit avec la commande qu'on venait de lui donner tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il voit un obstacle, il l'évite. Alors qu'ici, on lui dit, s'il voit un obstacle, il s'arrête. Pourquoi Parce qu'on ne fait pas de distinction entre ces deux cas. Ce qu'on aimerait, c'est que lui, il évite des obstacles tant qu'il n'a pas vu une ligne et qu'il s'arrête dès qu'il a vu une ligne. On peut distinguer ces deux situations avec un état interne en disant que on va appeler ici cet état l'état blanc, l'état avant la ligne, et l'état rouge après avoir rencontré la ligne. Donc, Tant qu'on n'a pas rencontré la ligne, on est dans l'état blanc et on évite. Et une fois qu'on a rencontré la ligne, on va être dans l'état rouge et on va s'arrêter. Pour changer d'état, on va utiliser cette icône qui va nous dire quand je rencontre la ligne, je vais dans cet état-là où j'ai déjà rencontré la ligne. Ceci va permettre de distinguer les deux états et avoir le comportement qu'on désirait. Une fois que vous avez épuisé les possibilités qui vous sont offertes par la version avancée de VPL, vous pouvez continuer à progresser en écrivant votre code de façon texte, comme il se trouve ici. Pour tous les exemples qu'on vous a montrés, en mode graphique, ici sur votre droite, vous pouviez observer la version texte du même programme. Pour chacune des lignes, ici, de la version graphique, vous aviez un bout de code, ici, qui permet d'implémenter les fonctionnalités de cette association événement action Et ainsi de suite, pour toutes les lignes, vous avez un bout de code, ici. La programmation en mode texte est certes plus compliquée à maîtriser, mais elle permet de faire des comportements beaucoup plus sophistiqués et détaillés. Pour pouvoir programmer en mode texte, nous disposons d'une autre interface qui s'appelle Azeba Studio. Azeba Studio fait partie du même groupe de programmes où vous aviez trouvé VPL. Et si on le démarre, 
on se trouve dans cette interface. Dans cette interface, vous pouvez d'ailleurs aussi recharger le code développé dans VPL et vous avez une visualisation graphique ainsi que sa visualisation texte. Dans l'interface texte, à côté de la zone où on peut générer le code, vous avez quelques boutons qui vous permettent de simplifier l'écriture du code. Vous avez ici les boutons qui vous permettent de charger et exécuter le programme. Vous avez la visualisation des variables, soit de votre code, soit du robot, à savoir les capteurs et par exemple les vitesses des moteurs. Ici en bas, vous avez des fonctions natives, mathématiques ou par exemple pour activer les LED. Vous avez une série d'événements locaux, donc des événements comme ceux qu'on avait vus sur la gauche de VPL, mais avec beaucoup plus de détails. Et puis des outils comme par exemple VPL. Ici sur votre droite, il y a la possibilité de définir des constantes, des événements et de voir le déroulement des événements dans cette fenêtre. Avec la programmation texte, vous pouvez accéder à beaucoup de fonctionnalités. Communiquer avec d'autres robots, communiquer avec des ordinateurs programmés dans d'autres langages, accéder à des robots à distance et bien d'autres possibilités. Maintenant, c'est à vous d'explorer tout ce qu'on peut faire avec ce robot.